নমস্কার বন্ধুরা বেঙ্গল ফিশ এন্ড ওয়েব চ্যানেলের পর্দায় আমি জিনিয়া আবার একটা নতুন পর্বে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই রসুন রসুন কিন্তু সত্যিই উপকারী একটা জিনিস যেটার মধ্যে অ্যালিসিন নামে এক প্রকার উপাদান থাকে যেটা আমাদের শরীরে ভীষণভাবে কাজ দেয় তবে সব জিনিসই শরীরে খুব কাজ দিলেও তার যে সাইড এফেক্ট বা তার খারাপ দিক থাকবে না এটা তো হতে পারে না রসুনের ক্ষেত্রেও ঠিক সেরকম কিছু খারাপ দিক আছে মানে কারো কারো রসুন খাওয়া উচিত নয় কিন্তু কাদের খাওয়া উচিত না সেই কথাটা কি তোমাদের জানা আছে যদি না জানা থাকে তাহলে অবশ্যই এই ভিডিওটা খুব ভালো করে শুনে নাও রসুন নিয়ে আমার অনেকগুলো পর্ব করা আছে তার কারণই হলো রসুনের উপকারিতা রসুন এতটাই উপকারের তোমাদের যদি মনে হয় সেই পর্বগুলো দেখবে বেঙ্গল ফিউশন রসুন বলে সার্চ করলেই কিন্তু পেয়ে যাবে আর না হলে তো আছেই জিনিয়াদের প্লেলিস্টটা সেখান থেকেও তোমরা পেয়ে যাবে রসুনের এই পর্বগুলো কিন্তু রসুন কাদের খাওয়া উচিত না কাদের খেলে শরীরে ক্ষতি হয় সেটা সেই ভিডিওতে বলা নেই আমার মনে হলো এটা নিয়ে আলাদা করে একটা পর্ব করা খুব দরকার কারণ কিছু কিছু ক্ষেত্রে রসুনটা একদমই খাওয়া উচিত না যদিও একটা কথা সব সবসময় আমি বলি কোনো জিনিসই মাত্রা অতিরিক্ত খাবে না রসুনের ক্ষেত্রেও ঠিক একই কথা প্রযোজ্য তুমি যদি টানা পনেরো দিন কুড়ি দিন রসুন খাও তাহলে আমি বলবো দিন সাতেক দশেক আবার বন্ধ রাখো যদি এক মাস টানা খাও তাহলে এক মাস টোটাল বন্ধ রেখে দাও তারপরে আবার শুরু করো যে কোনো জিনিসের ক্ষেত্রে এই কথাটা প্রযোজ্য কারণ কোনো জিনিস যদি তুমি এক টানা খাও তার একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতেই পারে তবে যেটা বলবো যে কাদের একদমই খাওয়া উচিত না কারো যদি লিভারের খুব সমস্যা থাকে তারা কিন্তু কাঁচা রসুনটা খাবে না শুধু কাঁচা রসুনই বলবো কেন তারা খুব বেশি পরিমাণে রসুন তার পেঁয়াজ দিয়ে রান্না করে তেল মশলাযুক্ত রান্না করা খাবারও খাবে না তাদের ক্ষেত্রে কাঁচা রসুনটা কিন্তু একদমই বারণ লিভারের সমস্যার ক্ষেত্রে ঠিক সেরকমভাবে যারা বধ হজমে ভোগে যাদের প্রায় হজমের সমস্যা আছে বধ হজম হয় তারাও রসুনটাকে একটু কম করবে কারণ সেখান থেকে তাদের সমস্যা হতে পারে রসুন আবার যদি খুব বেশি পরিমাণে তুমি খাও তাহলে ডায়রিয়া হয়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা আছে যারা রক্তাল পোতায় ভোগে মানে যাদের রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রাটা কম তারা কিন্তু কাঁচা রসুনটা খাবে না আবার যাদের নিম্ন রক্তচাপ মানে লো ব্লাড প্রেশারের রুগী যারা তারাও কাঁচা রসুন খাবে না কিন্তু যাদের আবার উচ্চ রক্তচাপ আছে মানে যারা হাই প্রেশারের রুগী তাদের ক্ষেত্রে রসুনটা আবার খুব কাজে তাহলে কি বললাম যাদের লো ব্লাড প্রেশার আছে তারা কিন্তু কোনো মতেই কাঁচা রসুনটা খাবে না অনেকে তো হোমিওপ্যাথি ওষুধ খায় আয়ুর্বেদিক ওষুধ খায় তাদের ক্ষেত্রেও বলবো কাঁচা রসুন খাবে না তাহলে ওষুধের কার্যকারিতা অনেক ক্ষেত্রে নষ্ট হয়ে যায় কারণ রসুন ভীষণভাবে উগ্র আবার অনেক মহিলা আছে যারা গর্ভ নিরোধক পিল খায় তাদেরকেও বলবো কাঁচা রসুন একদমই খাবে না কারণ তাতে সেই পিলের কার্যক্ষমতা অনেকখানি নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে গর্ভবতী মহিলারা একদমই কাঁচা রসুন খাবে না মানে প্রেগনেন্ট মহিলারা খাবে না যেসব মহিলারা বাচ্চাদের বুকের দুধ খাওয়াচ্ছ তারাও কিন্তু কাঁচা রসুন খাবে না এই কিছু ক্ষেত্রে কাঁচা রসুনটা বারুল কিন্তু আবার যাদের হার্টের প্রবলেম আছে যাদের কোলেস্ট্রল হাই আছে তাদের ক্ষেত্রে কাঁচা রসুনটা কিন্তু ভীষণভাবে কাজে তবে ওই যে বললাম বন্ধুরা কোনো জিনিসই বেশি খাবে না যদি তুমি টানা এক মাস খাও তাহলে এক মাস বন্ধ রাখো অন্তত পক্ষে পনেরো দিন বন্ধ রাখো কোনো জিনিস এক টানা খেয়েও যাওয়া উচিত না সেটা শরীরে বিরূপ একটা প্রতিক্রিয়া তৈরি করে সব জিনিসের ক্ষেত্রে এই কথাটা প্রযোজ্য 
কেমন লাগলো এই পর্বটা সেটা কিন্তু জানাতে ভুল করো না যদি মনে হয় আমি তোমাদের সত্যি একটা উপকারী পর্ব উপহার দিলাম তাহলে যতটা সম্ভব পারো এই ভিডিওটাকে শেয়ার করো শুধু শেয়ার করলেই হবে না তোমাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত আমাকে লিখে পাঠাও আরও কোনো বিষয় যদি তোমাদের জানা থাকে আমার আমার কাছে জানতে চাও সেটাও অবশ্যই লিখে পাঠাবে ভালো থেকো বন্ধুরা নমস্কার